வணக்கம் அண்ணன் நெல்லை கண்ணன் அவங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கும் என்ன பிடிக்கும்னு சொல்லிதான் இந்த நிகழ்வு ஒரு தமிழுக்கு வந்து இப்போ பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பேஜ் போயிட்டு இருக்கு இனிமே அவ்வளவுதான்டா தமிழ் இனிமே அவ்வளவுதான் தமிழ் தமிழ் தமிழ்னு அது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு அதாவது வேள்வியா ஒரு குரூப் வந்து அலைஞ்சிட்டு இருக்கு இனிமே நீங்க தமிழே பேசக்கூடாதுரா அப்படின்னு சொல்லி ஆனா அந்த தமிழுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் உயிரூட்டிட்டு இருக்கிற சில தமிழறிஞர்கள்ல சில பெரியவங்கள்ல அண்ணனும் ஒருத்தங்க எனக்கு அவங்களை பிடிச்சதுக்கு ரொம்ப முக்கிய காரணம் ஒரு மிகப்பெரிய போராளி அதாவது ஒரு போராட்ட குணம் அவர்கிட்ட நிறைய இருக்கு நிறைய இடங்கள்ல பார்த்துருக்கோம் அவங்களை நான் வந்து இந்த துறைக்கு வந்தது நான் ஒரு விபத்துன்னு சொல்லுவேன் ஆனா அவரு அவங்களுக்கு எப்படி பிறக்கும் போதே அவங்க அவங்க சொல்ல நான் கேட்டிருக்கேன் பிறக்கும் போதே அவங்களுக்கு வந்து எப்படி பாலூட்டுறது போல தமிழை ஊட்டியே வளர்த்த ஒரு ஒரு குடும்பத்திலிருந்து வந்தவங்கன்னு அவங்க சொல்ல தான் நான் கேட்டிருக்கேன் எனக்கு வந்து ஏன் அவரை வந்து பிடிச்சது அப்படின்னா நிறைய தமிழர்கள் மேடையில் ஆவேசமா பேசுவாங்க ஒரு பெரிய ஒரு அந்த பேச்சிலே ஒரு பெரிய கம்பீரமா பேசுவாங்க எல்லாம் பேசுவாங்க கடைசியில களம்னு வந்ததுன்னா அப்படி ஓடி போடுவாங்க ஆனா அண்ணன் அது கிடையாது ரெண்டுலயும் முன்னாடி நிற்பார் பேச்சிலையும் நிற்பாரு களம்னாலும் போராட்ட களத்துல அது மிக முன்னாடி நிற்பாரு அதான் எனக்கு வந்து எங்களுக்கு எங்களுக்கும் அவருக்கும் ஒரு ஏன்னா அவர் போட்ட ரோட்ல தான் நான் சொல்லுவேன் அடிக்கடி அண்ணன் சொல்லுவேன் நீங்க போட்ட ரோட்ல தானே நான் சைக்கிள்ல வரோம் அப்படிம்பேன் என்ன ரோடுன்னா அதான் நக்கீரன் மாதிரியே நெற்றிக்கன் தரப்பினும் குற்றம் குற்றமே அப்படிங்கிற ஒரு நக்கீர பரம்பரையில வந்தவராக தான் நான் அவரை பாக்குறேன் அப்ப அவர் ரொம்ப நம்மள என்ன பாத்தீங்கன்னா நக்கீரனுடைய நான் இப்போ எங்களுடைய வெள்ளிவிழா கொண்டாடிட்டோம் எத்தனையோ போராட்டங்கள் நாங்கள் சந்திச்சிருக்கோம் எத்தனையோ சந்தோஷங்களையும் நாங்கள் வந்து அனுபவிச்சிருக்கோம் இந்த சந்தோஷமும் துக்கமும் வர நேரங்களில் முதல் தொலைபேசியில் வந்து வாழ்த்து சொல்றது ஆறுதல் சொல்றதும் அண்ணனை தான் இருப்பாங்க என் தம்பி லெனினுக்கு தொடர்பு கொள்வாங்க இங்க எனக்கு தலைமை துணை ஆசிரியராக இருக்காரு அவங்களுக்கு அவங்க அவருக்கும் பேசுவார் எனக்கும் பேசுவாங்க கவலைப்படாதா தம்பி மாதிரி எனக்கு பெரிய பாராட்டி எப்ப கொடுத்தா தெரியுங்களா ஒரு காஞ்சி சங்கராச்சாரியார யாரும் கை வைக்க முடியாதுன்னு மமதையில இருந்த ஒரு காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் ஒரு ஒரு கொலை கேஸ்ல ஒரு கொலை வழக்குல மாற்றார் அதை நாங்க வந்து ஒரு புலனாய்வுல அவருக்கு சம்பந்தம் இருக்கு அப்படின்னு நாங்க ஒரு செய்தி பண்றோம் அந்த செய்தி வந்து அது இண்டஸ்ட்ரியல இந்தியாவை கலக்குன ஒரு ஒரு செய்தி அது ஒரு அற்புதமான புலனாய்வு அது அந்த செய்தி வந்த அடுத்த நிமிஷம் எனக்கு அதாவது எங்களுக்கு வந்து பொதுவாகவே புதனும் சனியும் எங்களும் எங்களுடைய நக்கீர் நிதிகள் வந்து கடைகளுக்கு வரும் அந்த இதழ் வந்த அடுத்த நொடியில் எனக்கு வந்து போன் பண்ணாங்க தம்பி சாதிச்சடா அப்படின்பாரு அதாவது எனக்கு ஒரு அது ஒரு பெரிய நமக்கு ஒரு ஒரு அவார்டு வாங்கினா அது எங்களா அண்ணன்ட்ட வந்து போன காணம் இவர்கிட்ட பாராட்டு வாங்குறதுன்னா சாதாரண விஷயம் இல்லை ஏன்னா சட்டை பிடிச்சு கேட்பாரு தப்புனா தப்புடான்னு நீங்க அது அந்த தைரியம் யாருக்குமே கிடையாது சட்டைனா சும்மா இல்ல டே நீ செஞ்ச தப்புடா அப்படின்னு சொல்ற அதுவும் ஒருமையில திட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு 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 வைராக்கியசாலி தான் நம்ம நெல்லைக்காங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நித்தி நித்தியானந்த உங்களுக்கு தெரியும் நித்தியானந்த பத்தி நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இந்த நித்தி என்ன பண்ணிட்டாரு அவரு இந்த ஒரு ஒரு பிரச்சனையில மாற்றாரு நக்கீரன் அதை அதை வெளியே கொண்டு வருது அதோட அவன் சகாப்தம் அப்படியே 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 அழிஞ்சிருது அதாவது தமிழ்நாட்டில் அவனுடைய சகாப்தமே இல்லாம ஆக்கிடுது நக்கீரன் இப்ப அவன் பல வழக்குகள் எங்க மேல போட்டு போட்டு நான் நாங்க ஜெயிக்கிறோம் அவன் தோத்துட்டு ஓடுறான் இப்ப தமிழ்நாட்டில் கால் வைக்க முடியல அப்படின்னு அவன் யோசிச்சுட்டு இருந்த நித்தி என்ன பண்ற அப்படி மதுர ஆதீனத்தை அப்படியே அலாகா தூக்கி பெங்களூர் கொண்டு போயிரு அப்படி அவங்களுடைய பிடதி ஆசிரமத்துக்கு கொண்டு போய் அங்க அவரை மயக்கி கேக்கி நிறைய விஷயங்களை வந்து அவருக்கு 
அவருக்கு காட்டி ஒரு வழியில அவரை அன்னைக்கு ஒரு பைன் மானியம் ஒரு பைன் இரவு ஒரு இரவு தான் காலைய இரவு எந்த சனியனும் அந்த சனியில அவர் என்ன பண்றாரு நித்திய எனக்கு எனக்கு அடுத்த வாரிசு இவர் தான் இளைய ஆதீனம் நித்தின்னு அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே நான் எனக்கு எங்களுக்கெல்லாம் அப்படியே முழிச்சு பார்க்க என்னடா இது இவ்வளவு பெரிய பாதகம் ஒண்ணு நடந்து நடக்குதே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற அடுத்த சமயம் ஒரு அங்க இருந்து ஒரு கண்ணை வருது அப்படி நல்ல கண்ணை அண்ணன்ட்டு இருந்து யோ தப்பன்ட்ட அப்படின்னு அது சொல்றதுக்கு ஒரு தைரியம் ஒண்ணு இல்ல ஏன்னா உடனே அமைச்சர் அதாவது மதுரை ஆதீனத்தை மீட்கிறதுக்குன்னு ஒரு குழு அமைச்சு ரோட்ல போராடினார் அது நீங்க இத்தனை தமிழறிஞர் இருக்காங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க இந்த தைரியம் வந்து நீங்க அண்ணன் ஒருத்தருக்கு தான் இருந்தது முழுமையா போராடினார் நிறைய பேர் நீங்க மேடை கிடைச்சதா காசு கொடுத்தாங்களா நாலு சொற்பொழி காட்டினோமா நாலு இலக்கியம் பேசினோமா போயிட்டே இருக்கணும் இருக்கிற இந்த காலத்துல நான் மீட்டு எடுப்பண்டா அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு தன்னை அர்ப்பணிப்பு அர்ப்பணிச்சுட்டு அத அந்த அத மீட்டு எடுத்தாங்க ஏன்னா அதாவது ஆதீனத்தை மீட்டெடுக்கிறது ஒண்ணு ஆதீன கர்த்தாவை மீட்டெடுக்கிறது ஒண்ணு தமிழை மீட்டெடுக்கிறது ஒண்ணு எங்கோ இருக்கிற ஒருத்தன் அதாவது அவன் திருவண்ணாமலை பிறந்தான் அது வேற பெங்களூர்ல ஆசிரமம் வச்சுருந்தான் ஒரு ஒரு நடிகையோட ஒன்று சல்லாப இரு சல்லாபிச்சா அதை வந்து நாங்க வெட்ட வெளிச்சு பார்க்கணும் அதோட அழிஞ்சு போயிட்டான் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கிற நேரத்துல புதுசா ஒரு நீங்க அதாவது மதுரை ஆதீனத்துக்கு நிறைய சிறப்புகள் இருக்கு அப்படி ஒரு விஷயத்த அவன் கையில அப்படி அலாக்கா எடுத்த உடனே இவர் இறங்கினது தான் எல்லாருமே யோசிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாருடைய கனையும் இவங்க அண்ணன் பண்ண பிறகுதான் எல்லாருமே தாக்க ஆரம்பிச்சாங்க நித்திய பண்ணது தப்பு நித்திய வந்து இளைய ஆதீனம் கொண்டு வந்தது தப்புன்னு சொல்லி அப்போ அதுக்கப்புறமும் அதுல இருந்து மீட்டெடுத்தாரு ஆதீனமும் அதுல இருந்து வெளியே வந்தாரு இன்னைக்கு மதுரை ஆதீனம் இப்ப நிம்மதியா இருக்கு அது வேற விஷயம் வச்சுங்க அதுக்கு அடிகோல்னவரு நம்ம அண்ணன் தான் இது மாதிரி இன்னொரு சம்பவம் என்னன்னா அதாவது இவருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதா அவர்கிட்ட இன்னொன்னு கோபம் அது கோபம்னா அப்படி ஒரு கோபப்படுவாங்க ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் தமிழ் உலகத்துல நீங்க ஏழைகள் படம் பாடுற பாட்டெல்லாம் ஒரு நல்ல அழகான சிறுகதைகளா நிறைய விஷயங்களை எழுதி இன்னைக்கு மிகப்பெரிய எழுத்தாளரா பேர் பெற்றவர் ஒரு பெரிய ஒரு நான் பேரையே சொல்லிருந்தேன் ஜெயகாந்தன் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க ஜெயகாந்தனுக்கு ஒரு நல்ல பேரு அதாவது எப்படின்னா சிறுகதை கதை அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா சிறுகதைன்னு எடுத்துட்டோம்னா ஜெயகாந்தனுடைய பேரை சொல்லாம நீங்க எதுவுமே செய்ய முடியாது ஒரு கட்டத்துல ஜெயகாந்தன் என்ன பண்ணிடுறாங்க அவாளுக்கு ஐக்கியமாயிறார் அவாளோட ஐக்கியமாய் அந்த ஒரு சமஸ்கிருத ஒரு மாநாட்டுக்கு போய் பங்கெடுக்க போறாங்க பங்கெடுத்து போனவர் பங்கெடுத்து வந்திருக்கலாம் அவருக்கு அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு இந்த வர்ணாசிரம படி நீங்க வந்து ஜாதிகள் வேறுபாடு எல்லாம் இருக்கிறது சரிதான் அது இருக்கிறது நல்லதுதான் இருக்கிறனாலதான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து நல்லபடியா போறதுக்கு அது ஒரு அது ஒரு அந்த ஜாதிகள் அமைப்பு முக்கியம் மத அமைப்பு முக்கியம் அப்படிங்கிறது அந்த துணியில பேசிட்டார் பேசினதோட இல்லாம அடுத்த கட்டமா இன்னொன்னு சொல்லிட்டாரு தமிழுக்கு தமிழ்ல தான் தமிழ்ல வேற்றுமொழி கலக்கிறதுங்கிறது கலக்கிறங்கிறதும் தமிழையே படிக்கணும் தமிழ்லயே வந்து எழுதணும் அப்படின்னு சொல்றது அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு அசிங்கமான வார்த்தையை போட்டு நாய் தன்னையே நக்கிக்கிறதுக்கு சமானம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவரு சொல்லிட்டார் யாரு ஜெயகாந்தன் அவர் எவ்வளவு பெரிய எழுத்தாளர்னு எல்லாருக்கும் உலகத்துக்கே தெரியும் அந்த எழுத்தாளர் முதல் குரல்ல அடிச்சது நெல்லிக்கண்ணன் மாத்திரம் தான் இது வந்து அவர் அடிச்சாருங்கிறதெல்லாம் பெருமையா நான் சொல்லவல்ல ஆனா தமிழுக்கு ஒருத்தர் ஊடு உறவு விளைவிக்கிறாரு அப்படின்னா முத ஆளா எந்திரிச்சு நிக்கிறதுக்கு தைரியம் வந்து அண்ணனுக்கு மாத்திரம் தான் இருந்தேன் எனக்கு அது நான் நாம இந்த துறையில இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் நம்ம வந்து க்ளோஸா நம்ம வந்து அத ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்ப என்ன சொல்றாரு இவர் ஒரு கடிதம் எழுதுறாரு நீ நீ சாப்பிட்றது தமிழ் தான் தமிழ்நாளதான் சாப்பிட்ற போட்டிருக்க உடை தமிழ்நாளதான் நீ வாழ்றது தமிழ்நாளதான் இதெல்லாம் உணராம நீ பேசிட்ட என்ன நாயோட எங்களை கம்ப எங்களை வந்து ஒத்து வச்சு பேசினா இருந்தாலும் நாய் நன்றி உள்ளது நாங்க என்னைக்கும் தமிழுக்கு நன்றி உள்ளவனா இருப்போம் இருந்தாலும் நீ ஒரு 
ஒரு எழுத்தாளன் அப்படிங்கிறதுனால உன்னை மன்னிச்சிறேன் போ அப்படின்னு ஒரு கடிதம் எழுதுறது சாதாரண விஷயம் இல்லை ஒரு ஒரு அவரும் ஒரு பெரிய ஜாம்பவான் ஆக இந்த கோபம் இருக்கு பாருங்க தமிழுக்கு யாராவது ஊடு உரைக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு அந்த இது வந்ததுன்னா தாய் தடுத்தாலும் நான் விடமாட்டேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அந்த அந்த கோபத்துல அவர் ஜெயகாந்தன் அன்னைக்கு கண்டிச்ச ஒரு 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 மிகப்பெரிய தைரியசாலியா நான் பார்த்தேன் ஏன்னா அதுக்கு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு நான் எங்க கூட கொஞ்ச நாள் பேசாம இருந்தார் அவர் அண்ணம்னா என்ன காரணம்னா சேராத இடத்துல சேர்ந்துட்டீங்கன்னே நானு என்ன தம்பி ஏதாவது தப்புன்றனா அப்படின்பாங்க என்ன போய் சேர்ந்த இடம் தப்பாகி போயிடுச்சுன்னா அதனால நாங்கள் சேரலண்ணே நாங்கள் கொஞ்சம் பேசலண்ணே நாங்கள் வேற எங்கேயும் இல்லை போய் சேரலில் தான் போய் சேர்ந்துட்டார் காங்கிரஸில் இருந்து அங்கே போகிறார் ஆனால் அவர் அந்த அந்த அதுலேயும் எழுதாவை பார்க்கணுன்னா நீங்கள் சாதாரண விஷயம் இல்லை நீங்கள் முதலே நீங்கள் அந்த அம்மாவை பார்க்க போகணும் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே இவங்களுக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருவாங்க ஐஏஎஸ் அதிகாரி இதுக்குன்னு இருக்காங்க அம்மாட்ட இப்படி தான் போகணும் இப்படி தான் போகணும் புனிஞ்சு தான் நிற்கணும் உட்காரக்கூடாது இப்படிலாம் நிறைய வகுப்படுப்பாங்க அது அந்த வகுப்பு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சில்லறையாக இருக்கும் என்னடா அது இப்படி ஒன்று தேவையான எவனும் யோசிக்கிறது இல்லை அது எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்கட்டும் ஒரு மிகப்பெரிய மில்லினர் மில்லினராக இருப்பா இருந்தாலும் அவனுக்கு அதே தான் கதி அப்போ அண்ணனை கூட்டு போயிருக்காங்க நெல்லை சீமையில் இருக்கிற அதிமுக பெரியவங்களும் எல்லாரும் சேர்ந்து தான் கூட்டு போயிருக்காங்க அதிமுக இருக்க முக்கிய புள்ளிகள்லாம் சேர்ந்து தான் போயிருக்காங்க அவங்க போய் பவ்வி அப்படி நின்றுட்டு இருந்திருக்காங்க இவர் போனாரா அப்படியே போனவர் அப்படியே அந்த அம்மா உட்காந்துருக்கு அதுக்கு இணையா ஒரு அவர் உட்காந்துரு உட்காந்து அந்த அம்மா தமிழில் பேசினா தமிழ் ஆங்கிலம் பேசினா ஆங்கில அடி பின்னிட்டாராம் அப்போ அதாவது என்னன்னா அது அவர்கிட்ட இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்றாரு ஏமா சுத்தி இருக்கிறவங்க சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற வந்தேன்னு சொன்னாரு அவரு சொல்லல அவர் கூட போனவங்க யோ நான் கூட்டு போன தப்பா போச்சியா அவரு அந்த அம்மா முன்னாடி உட்காண்டாரியா அம்மா முன்னாடி உட்காண்டாருங்கிறதே இவங்க பெரிய கம்ப்ளைண்டா சொன்னாங்க எங்க கிட்ட அது எனக்கு போய் சேர்ந்ததுல கொஞ்சம் வருத்தம் இருந்தது ஆனா அங்க போய் நடந்துகிட்டத பாக்கும்போது ஏன்னா எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கேள்விப்படுறோம் அந்த போயஸ் கடனில் அந்த அம்மா முன்னாடி எப்படி நிற்கிறாங்க எப்படி அடிபட்டு வராங்க எப்படி வசவு வசவு வாங்கிக்கிறாங்க எப்படிலாம் திட்டி அனுப்புகிறாங்க இப்படிலாம் நிறைய விஷயங்களை நம்ம கேள்விப்படுறோம் இதில் வந்து எனக்கு அப்போது அதில் அண்ணன் மேலே இன்னொரு மரியாதை வர வந்துச்சு ஆக ஒரு ஒரு மனுஷன் அவருக்கு வந்து ஒரு அதான் அவருடைய பெரிய பலமே அவருடைய கோபம் பெரிய பலமே அவருடைய போராட்ட குணம் இன்னைக்கு வரைக்கும் யாருக்கும் தலை வணங்காம இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் கட்சியில் சார்ந்து இருந்தார் அப்போ காங்கிரஸ் கட்சியில் இருக்கு சார்ந்து இருக்கிறது அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இப்போ முன்னாடி வந்து காங்கிரஸ் கட்சியிலே இருந்தப்போ அவர் வந்து அடிக்காத ஆள்களே இருக்காது காங்கிரஸ்ல எல்லாரையும் விமர்சிப்பார் அவன் காங்கிரஸ் கட்சிக்காரன அண்ணனை பார்த்தோம் துண்டகான துணி காலம் ஓடிடுவாங்களா ஏன்னா தப்புனா தப்புடா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு ஆள் வந்து இன்னைக்கு இருக்காருனா அது நெல்லை கணக்கு இன்னைக்கு அவருக்கு எழுபது நிச்சயமாக செஞ்சுரி அடிப்பாரு செஞ்சுரிக்கு மேலே இருக்கணும் ஏன்னா தமிழ் எப்படி வாழுதோ அது மாதிரி அவரும் வாழணும் அவரால் தமிழ் வாழணும் நக்கீரன் அவருக்கு எழுபது அவருடைய பிறந்தநாள்